hello dear students in this video i am going to discuss the short questions and answers of the short story shadow in the rose garden and this video is for the bs students uh, whose course code is urce5104 university of sirgoda uh, fourth semester students can benefit from this video and other students can also benefit from this studio uh, video uh, because most of the help books that we have uh, these help books have only long questions and there isn't any short question available and uh, you also have to answer the short questions in your paper so I have written the short uh, questions and answers uh, there are nine short questions in this video and first of all are those questions which were asked in the previous past papers of 2021 and 2023 so you can listen it once or twice and you can listen it before your paper and you can even take notes the first question from the story share in the rose garden the first short question is like this <clears throat> the question is what conflict exists between frank and his wife in shadow in the rose garden and i will also translate these questions and answers in urdu language because the students of arts urdu political science and islamic studies they also have to answer these questions and their vocabulary is not so good so i will also uh, translate these questions in urdu language so first question is what conflict exists between frank and his wife in shadow in the rose garden frank aur uski biwi mein kya conflict paya jata shadow in the rose garden naam ki short story mein the answer is the main conflict is emotional tension between them because of the wife's past to जो मेन कन्फ्लिक्ट कश्मकश पाई जाती है वो एक जज्बाती किस्म का टेंशन है कश्मकश है दोनों के दरमियान बीवी के माजी की वजह से वाइफ ट्रेजिक लव अफेयर बिफोर द मैरिज मेक्स हर लुक ओल्ड शी लैक्स फेमिनिटी शी टॉक्स टू हिम हार्शली एंड डज नॉट टेक पेन्स टू प्लीज हिम इज वाइफ बिहेवियर एंड करेक्टर रोज इज सस्पिशन इन फ्रेंक्स वाइफ माइंड तो बीवी शादी से पहले किसी और से मोहब्बत करती थी और अब तक उसकी यादों में रहती है <coughs> लिहाजा वो बूढ़ी भी नज़र आती है उसको अपने शोर में दिलचस्पी नहीं नस्वानियत की उसमें कमी है और उसका जो बिहेवियर है रवैया है और उसका किरदार है इसकी वजह से फ्रेंक जो उसका शोहर है उसके दिल में भी शकूक व शुभात पैदा होते हैं तो ये वजह है उनके दरमियान कन्फ्लिक्ट की ये पहला क्वेश्चन है और उसका आंसर है तो क्वेश्चन नंबर टू इज Why was the marriage between Frank and the protagonist of the Shadow in the Rose Garden meaningless and dull? Protagonist कहते हैं कहानी का जो सबसे छाया हुआ किरदार होता है जिसकी बात होती है तो शादी Frank और उसकी बीवी protagonist जो main किरदार है Shadow in the Rose Garden का उनके दरमियान शादी meaningless साबित होती है uh, क्या वजह है <coughs> The answer is Their marriage was meaningless and dull because of a shadowy love affair of the wife's of the wife before marriage. She could not love the person she married because her mind was preoccupied with the memory of her past lover. Shaadi unki meaningless hoti hai, dull hoti hai, kyunki bivi ke mazi mein ek love affair tha shaadi se pehle, aur jis bande se usne मोहब्बत की उससे शादी नहीं कर पाती और जिससे शादी की उससे मोहब्बत नहीं कर पाती क्योंकि पास लवर की जो मेमोरी है याद है वो उसके दिल में रहती है तो इस वजह से उनकी जो शादी है वो मीनिंगलेस रहती है तो ये सवाल 2021 के पेपर में 23 के पेपर में पूछा गया था ऊपर वाला 2021 के पेपर में पूछा गया था और तीसरा जो क्वेश्चन है वो दो के पेपर में पूछा गया था द क्वेश्चन इज जस्टिफाई द टाइटल शेरो इन द रोज गार्डन शेडो इन द रोज गार्डन नाम की कहानी का जो अनवान है शेडो इन द रोज गार्डन इसको जस्टिफाई करें जवाब पेश करें ये मुनासिब और अच्छा टाइटल है दो हज़ार तेईस के पेपर में यह सवाल पूछा गया था आंसर है शेरो इन द रोज गार्डन इज़ द बेस्ट टाइटल फॉर द स्टोरी द रोज गार्डन इज अ सिम्बल ऑफ हैप्पी मेरिड लाइफ और लव But the idea of her lover haunted the mind of Frank's wife like a shadow. This shadow kept her depressed and sad in her married life. Shadow in the Rose Garden, ये बेहतरीन टाइटल है स्टोरी के लिए 
یا روز گارڈن سے مراد یہ ایک سمبل ہے علامت ہے خوشگوار شادی شدہ زندگی اور محبت کی روز گارڈن بٹ دی آئیڈیا آف ار لور ہانٹیڈ دا مائنڈ آف فرینکس وائف لیکن وہ جو ان کی شادی شدہ زندگی ہے اس کے اوپر پرچھائیاں ہیں سائے ہیں وہ کیا ہے کہ جو پاسٹ لور تھا وائف کا اس کی پرچھائی موجود ہے جو ان کی موجودہ زندگی کو اچھا نہیں رہنے دیتی اس گارڈن کے اوپر شیڈو ڈال دیتی ہے دس شیڈو کیپٹ ہر ڈپریسڈ اینڈ سیڈ ان ہر میرڈ لائف تو یہ جو پرچھائی ہے اس کی شادی شدہ زندگی میں اس کو افسردہ اور مایوس بنا کر رکھتی ہے سو اٹ از اے ویری اٹ از دا بیسٹ آئیڈل جیسے پہلی لائن میں لکھا ہے فار دس اسٹوری شیڈو ان دا روز گارڈن تو یہ تین وہ سوال تھے پہلے جو کہ پاسٹ پیپرز میں آ چکے ہیں آگے مزید جو امپورٹنٹ سوال ہیں جو مزید پیپرز میں آ سکتے ہیں وہ کچھ یوں ہیں تو یہ ہے واٹ از سمبلزم ان لٹریچر سمبلزم کیا ہوتی ہے سمبلزم از دا یوز آف ورڈس اور امیجز ٹو سمبلائز اسپیسیفک کنسیپٹس پیپل آبجیکٹس اینڈ ایونٹس سمبلز یوز آر ناٹ لٹرل ریپرزینٹیشنز بٹ فگوریٹو فار ایگزامپل شیرو از دا سمبل آف پاسٹ لو افیئر ان دا اسٹوری شیرو ان دا روز گارڈن تو سمبلزم ہے آپ کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں کچھ ایسے تصورات تصویریں استعمال کرتے ہیں کہ کچھ علامت جو بن جاتے ہیں کچھ مخصوص قسم کے تصورات کے لیے لوگوں کے لیے چیزوں کے لیے اور واقعات کے لیے الفاظ آپ اور استعمال کرتے ہیں مراد ان سے اور چیزیں ہوتی ہیں تو ان کا آپ لفظی لٹرل معنی نہیں دیکھ رہے ہوتے بلکہ ان کے اشارے کے نائے والے چھپے ہوئے معنی ہوتے ہیں فار ایگزامپل جیسے کہ شیڈو ہے اس کہانی میں وہ علامت ہے پاس لو افیئر کی کہانی شیڈو ان دا روز گارڈن میں تو یہ چوتھا سوال ہے سمبلزم لٹریچر میں کیا ہوتا ہے وہ بتایا اور ساتھ میں آپ نے اس کی ایک مثال دے دینی ہے ٹوٹل نو سوال میں نے اسٹوری میں سے کروائے ہیں تو جو پانچواں سوال ہے وہ کچھ یوں ہے Who is the writer of the story Shadow in the Rose Garden? D.H. Lawrence is the writer of the story. He is an English novelist, short story writer, poet, and essayist. He writes about instinct, social alienation, psychology, and sexuality. Many of his books were censored because of his strange ideas. D.H. Lawrence is the writer of the story. He 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 is the writer of the story. اور یہ انسانی جبلتوں کے متعلق لکھتا ہے لوگ جو معاشرے سے جدا ہو جاتے ہیں اور نفسیات کے متعلق لکھتا ہے سیکشولیٹی کے متعلق لکھتا ہے اس کی بہت سی ایسی کتابیں تھیں جن کے اندر کچھ ایسے آئیڈیاز تھے جن کی وجہ سے ان کے اوپر ان کو سینشر کیا گیا ان کو کچھ چیزیں تھیں بین کر دی گئیں اور کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کو نہ چھاپا گیا اس کے ان آئیڈیاز کی وجہ سے تو اس نے یہ کہانی لکھی ہے شہر ان دا روز گارڈن کوشچن نمبر سکس ہے واٹ از دا تھیم آف دا اسٹوری شیرو ان دا روز گارڈن تو اس کا آنسر ہے اس کا تھیم مرکزی خیال کیا ہے دا اسٹوری از اباؤٹ ان فلفل لو آف اے وومن شی کڈ ناٹ میری دا پرسن شی لوڈ اینڈ کڈ ناٹ لو دا پرسن شی میریڈ ایکسپریشن آف سپریسڈ فیلنگس کین برنگ بیٹر انڈرسٹینڈنگ اینڈ میک آور لائف بیٹر دا کپل ول لو بیٹر انڈرسٹینڈنگ ایچ ادر بیٹر اسٹوری ہے نا مکمل عشق کی داستان ایک خاتون کی تو وہ اس بندے سے شادی نہ کر سکی جس سے محبت کرتی تھی اور جس سے شادی کی اس سے محبت نہ کر سکی بعض ایسی ہماری فیلنگ جذبات احساسات ہوتے ہیں جو ہم چھپا کر رکھتے ہیں ان کا اظہار نہیں کرتے تو اگر چیزوں کا اظہار کر دیا جائے تو ایک دوسرے کو سمجھنا بہتر ہوتا ہے کپل ابھی ایک دوسرے کو سمجھتا نہیں تھا شادی کے بعد جب انہوں نے اظہار کر دیا ان باتوں کا جو پہلے چھپا رکھی تھی تو اس کے بعد بہتر انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی اور دونوں بہتر زندگی گزارنے لگے کوشچن نمبر سیون ہو از فرینک فرینک کون ہے فرینک از دا پروٹیگونسٹ ہسبینڈ ہی واز اے مائننگ انجینئر ہی واز شارٹ اسٹیچرڈ بٹ وائز اینڈ الرٹ When his wife did not pay attention to him after marriage, he did not divorce her, rather com compromised after better understanding. Frank, the uh, main character, the wife, hai, uska is his wife. And he is a mining engineer. He is a small engineer, but he is a small 
چیزوں کو سمجھتا ہے جب اس کی بیوی نے شادی کے بعد اس کے اوپر کوئی توجہ نہ دی تو اس نے اس کو ڈائیورس نہ دی بلکہ اس کے ساتھ کمپرومائز کیا اس کو سمجھنے کی کوشش کی تو یہ ہے جی فرینک کوشچن نمبر ایٹ آشی آنسر آشی واز دا پاس لور آف فرینکس وائف فرینک کی بیوی کا صاحب کا عاشق تھا ہی واز اے ریکٹر سن پادری کا بیٹا تھا ہی واز اے ملٹری آفیسر ملٹری آفیسر بھی تھا ہی وینٹ ٹو ساؤتھ افریقہ ڈیورنگ وار جنگ میں ساؤتھ افریقہ چلا گیا اور ہی بیکیم میڈ بیکاز آف سن اسٹروک وہاں اس کو سن اسٹروک ہوا اور وہ پاگل ہو گیا دا پروٹیگونسٹ واز رانگلی انفارم دیٹ ہی واز کلڈ ان ایکشن تو فرینک کی بیوی جب اس کی فرینک سے شادی نہیں ہوئی تھی تو اس کو بتایا گیا کہ اس کا جو عاشق تھا وہ جنگ میں مارا گیا ہے تو اس نے مایوسی میں شادی کر لی فرینک سے لیکن اس کو بعد میں پتہ چلا اصل میں وہ مرا نہیں تھا بلکہ پاگل ہو گیا تھا تو آرشی تھا یہ ملٹری آفیسر پاس لور آف فرینکس وائف آخری سوال اسٹوری میں سے جو آپ کے لیے لکھا ہے یا جی ہاؤ از دا ٹینشن ریزالوڈ ٹینشن ریزالو کیسے ہوتی ہے می اور بیوی میں دا ٹینشن از ریزالوڈ وین دا ہسبینڈ اینڈ وائف ریچ امپرسنل اینڈ نان ایموشنل اسٹیٹ آف مائنڈ تو جب ہسبینڈ اور وائف امپرسنل اور غیر جذباتی دماغی حالت حاصل کر لیتے ہیں تب وہ ٹینشن ریزالو ہوتی ہے دا وائف کیمس ٹو نو دیٹ ہر پاس لور از بیڈ ناؤ وائف کو پتہ چلتا ہے اس کا جو صاحب کا عاشق تھا وہ پاگل ہو چکا ہے دا ہسبینڈ ریئلائز دیٹ ہز وائف ڈڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ آبجیکشن ایبل آفٹر میرج ہسبینڈ بھی یہ محسوس کرتا ہے اس کی بیوی نے شادی کے بعد کوئی آبجیکشن ایبل کام نہیں کیا سو دے ڈیسائڈ ٹو لیو ود بیٹر انڈرسٹینڈنگ اینڈ لو وہ بہتر فہم و فراست کے ساتھ ایک سوچ سمجھ کر اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو یہ ہے جی نو سوال اسٹوری میں سے اگلی اسٹوری کے لیے نیکسٹ ویڈیو دیکھیے گا تھینک یو ویری مچ